السلام علیکم دوستو آج ہم پاکستان کے سرفیس ٹو سرفیس مزائل کے بارے میں بات کریں گے سرفیس ٹو سرفیس مزائل کو چار کیٹگری میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ون پیٹل فیلڈ رینج بلسٹک مزائل نمبر ٹو شارٹ رینج بلسٹک مزائل نمبر تھری میڈیم رینج بلسٹک مزائل نمبر فور کروز مزائل ہم اس ویڈیو میں بیٹل فیلڈ اور شارٹ رینج بلسٹک مزائل کے بارے میں جانیں گے بیٹل فیلڈ رینج بلسٹک مزائل جس کو بی آر بی ایم بی کہا جاتا ہے اس کیٹگری میں ہتف نصر ون اور ابدالی شامل ہیں ہتف ون ایک ٹیکٹیکل اور ان گائیڈڈ بیٹل فیلڈ رینج بلسٹک مزائل ہے جس کے جو کہ سپیس ریسرچ کمیشن اور کہوٹا ریسرچ لیب نے مل کر انیس سو اسی میں ڈیولپ کیا اس کے کامیاب تجربے کے بعد اسے باقاعدہ انیس سو نوے میں پاک آرمی کے حوالے کر دیا گیا یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان نے جو مزائل بنائے ہیں وہ بھارت سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں بھارت نے پرتھوی کا تجربہ کیا تو پاکستان نے بھی اس کو جواب دینا مناسب سمجھا اور ہاتف کا تجربہ کر ڈالا اس کی رینج ستر کلومیٹر تھی اس مزائل کو تیار کرنے سے پہلے اس وقت کے جنرل مرزا بیگ نے ایک میٹنگ بلائی جس میں کے آر ایل اور سپیس ریسرچ کمیشن کے نمائندگان شامل تھے اس میٹنگ میں بھارت کو جواب دینے کے لیے مزائل تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ ایک ان گائیڈڈ مزائل ہے اور اسے پیٹل فیلڈ اور جنرل ٹارگٹ کو ڈسٹروائے کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ مزائل جہاں ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے وہاں سو میٹر سے زیادہ ایجیا کو تباہ کر سکتا ہے اس کی رینج ستر کلومیٹر ہوتی ہے لیکن اس کے دو مزید مارڈل بنائے گے جو کہ سو کلومیٹر تک ٹارگٹ کو وہ آسانی نشانہ بنا سکتے ہیں اس کے وار ہیڈ کا وزن پانچ سو کلو گرام ہوتا ہے اور یہ جوری اتھیار لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ان گائیڈڈ ہے اس لئے اسے لانگ رینج آرٹرلری شیل کا نام دیا گیا ہے ہتو ون اے اور ہتو ون بی کے اپ گریڈ ورجن ہیں جس میں ان کی رینج اور ایکوریسی کو امپروو کیا گیا ہے اگر بھارت پاکستان کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اس کے آگے چھوٹے لیول کا جو ریوار ہیڈ لگا کے دشمن کو نستو نابود کر دیا جائے گا نصر ون حتف نائن کو ہی نصر مزائل کہا جاتا ہے لیکن اس کی خصوصیات حتف سیریز کے مزائل سے مختلف تھی اس وجہ سے اسے نصر کا نام دیا گیا اس مزائل کو پاکستان کے ادارے انڈی سی نے ریزائن کیا انڈی سی کا مطلب ہوتا ہے نیشنل ڈیولپنٹ کمپلیکس آئی ایس پی آر نے اسے ملٹی ٹیو بلسٹک مزائل کا نام دیا کیونکہ جس وائکل پر یہ مزائل فائر ہوتے ہیں وہ ملٹی ٹیو ہوتے ہیں یعنی کہ ایک وائکل کی اوپر پانچ سے چھے مزائل لگے ہوتے ہیں جو کہ بیاب وقت ہم ان کو فائر کر سکتے ہیں اور ایز سون ایز پوزیبل ایک وائکل پر آٹھ سے بارہ مزائل لوڈ کیے جا سکیں گے اس پر کام جاری ہے مزائل کلو ٹن میں نیوکلیٹ ویپن کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو ای رینج ساٹھ کلو میٹر تک ہوتی ہے یہ مزائل اتنا ایکوریٹلی نشانے کو ہٹ کرتا ہے کہ ہٹ کرنے میں ایرر ایک فیصد کے قریب ہوتا ہے لیکن یہ ایرر مائنی نہیں رکھتا کیونکہ مزائل اگر ٹارگٹ سے تھوڑا دور بھی گرے تو اس میں لگا نیوکلیر وار ہیڈ ٹارگٹ کو مکمل طور پر حق سر کر دیتا ہے یہ مزائل اگر دشمن پر پرسا دیے جائیں تو دشمن کو بہرنا تو دور کی بات سوچنے کا بھی چانس نہیں مل پائے گا عطف ٹو کو عبدالی ون کا نام دیا گیا یہ ایک سپر سونک اور ٹیکٹیکل زمین سے زمین پر مار کرنے والا مزائل ہے یہ ایک شورٹ رینج بلسٹک مزائل ہے جو کہ سپارکو نے بہت کافشوں کے بعد 
इसे ऑपरेशनल किया कथक सीरीज के तमाम मिजाइल सोलिड फ्यूल पर चलते हैं अब दाली वन की रेंज 100 से 150 किलोमीटर तक है और इसकी एक्यूरेसी 100 से 150 मीटर है सबसे आम बात यह है कि एक एक गाइडेड मिसाइल है इसको जिस टारगेट के लिए फायर किया जाता है उधर ही जाकर हिट करता है इस मिसाइल की लंबाई नौ इशारिया सात मीटर होती है अभी तक हमने जो मिसाइल डिस्कस किए हैं ये बैटल फील्ड बेलिस्टिक मिसाइल है अब हम बात करते हैं शॉर्ट रेंज बेलिस्टिक मिसाइल की जिसमें गजनवी शामिल है गजनवी मिसाइल को एन ने जो कि पाकिस्तान का मिसाइल बनाने वाला इदारा है उसने डिजाइन किया ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी ऑप्टीमल रेंज दो किलोमीटर है इसकी लंबाई नौ इशारिया छः मीटर है ये चाइना के एम एलेवन की कॉपी है याद रहे कि जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने चीन से एम एलेवन मिजाइल लेने के लिए मुआदा किया बाद में उस मुआदे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में तब्दील कर दिया गया यानी कि चीन से ये मुआदा हुआ था कि वो उसको मिजाइल नहीं देगा वो सिर्फ टेक्नोलॉजी देगा और पाकिस्तान उसको खुद तैयार करेगा लेकिन यू ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर पाबंदी लगाई हुई थी और उसकी गहरी नज़र पाकिस्तान पर थी जिस वजह से अमेरिका की जानब से मुमकिन पाबंदियों से बचने के लिए इस माहे को भी कागजात की नज़र कर दिया गया लेकिन बेनजीर ने अपने ही मुल्क में चीन के एम एलेवन जैसा मिजाइल बनाने की तजवीज़ दी और आखिरकार इस मिजाइल को पाकिस्तान ने तैयार कर लिया याद रहे जब जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई पाकिस्तान ने अपनी दफाई सामान खुद बनाया अमेरिका ने एक वक्त में तैयारे देने से इनकार कर दिया था तो पाकिस्तान ने जे एफ सेवनटीन तैयारे बनाए अब तो देने से इनकार किया तो अब दो खुद बनाई एम एलेवन खरीदने से रोका तो इसकी कॉपी पाकिस्तान ने खुद बनाई हम तो कहते हैं अमेरिका लगाए पाबंदियां ताकि पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा रहे शाहीन वन शाहीन वन एक सुपर सोनिक मिजाइल है जो कि मीडियम रेंज बिलिस्टिक मिजाइल है इस मिसाइल को नेस्कॉम और एन ने मिलकर मुकम्मल एक दूसरे के तान से डिज़ाइन किया 15 अप्रैल उन्नीस में इसको टेस्ट किया गया ये अतफ फोर मिसाइल था लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इस मिसाइल का नाम शाहीन रखा जो कि कौमी शायर इलामा इकबाल की मुनासबत से रखा गया क्योंकि वो इस परिंदे को बहुत पसंद करते थे ये परिंदा हमेशा ऊँची परवाज करता है इस मुनासबत से मिजाइल को भी शहीन का मिजाइल नाम दिया गया ये शॉर्ट रेंज मिजाइल है जो कि गाइडेड होने की वजह से बाकी तमाम जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिजाइलों से ज्यादा अहमियत का हामिल है इसकी रेंज सात सौ पचास किलोमीटर है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें नहीं तो आप हमारी वीडियो मिस करते रहेंगे हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो भी लाइक करें आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज असलाकुम दोस्तों आज हम पाकिस्तान के सर्फिस टू सर्फिस मिजाइल के बारे में बात करेंगे सर्फिस टू सर्फिस मिजाइल को चार कैटगरी में तकसीम किया गया है नंबर वन बैटल फील्ड रेंज बिलिस्टिक मिजाइल नंबर टू शॉर्ट रेंज बिलिस्टिक मिजाइल नंबर थ्री मीडियम रेंज बिलिस्टिक मिजाइल नंबर फोर क्रूज मिसाइल हम इस वीडियो में बैटल फील्ड और शॉर्ट रेंज बिलिस्टिक मिसाइल के बारे में जानेंगे बैटल फील्ड रेंज बिलिस्टिक मिसाइल जिसको बी आर बी एम भी कहा जाता है इस कैटेगरी में हतफ नसर वन और अब्दाली शामिल है और अनगाइडेड बैटल फील्ड रेंज बिलिस्टिक मिसाइल है जिसके जो के स्पेस रिसर्च कमीशन और कहुटा रिसर्च लैब ने मिलकर 1980 में डेवलप किया इसके कामयाब तजर्बे के बाद इसे बाकायदा उन्नीस में पाक आर्मी के हवाले कर दिया गया यहां पर एक बात बताता चलूं कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल बनाए हैं 
وہ بھارت سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں بھارت نے پرتھوی کا تجربہ کیا تو پاکستان نے بھی اس کو جواب دینا مناسب سمجھا اور ہتف کا تجربہ کر ڈالا اس کی رینج ستر کلومیٹر تھی اس مزائل کو تیار کرنے سے پہلے اس وقت کے جنرل مرزا بیگ نے ایک میٹنگ بلائی جس میں کے آر ایل او اسپیس ریسرچ کمیشن کے نمائندگان شامل تھے اس میٹنگ میں بھارت کو جواب دینے کے لیے میزائل تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ ایک ان گائیڈ میزائل ہے اور اسے بیٹل فیلڈ اور جنرل ٹارگیٹ کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ میزائل جہاں ٹارگیٹ کو ہٹ کرتا ہے وہاں سو میٹر سے زیادہ ایریا کو تباہ کر سکتا ہے اس کی رینج ستر کلو میٹر ہوتی ہے لیکن اس کے دو مزید ماڈل بنائے گئے جو کہ سو کلو میٹر تک ٹارگیٹ کو وہ آسانی نشانہ بنا سکتے ہیں اس کے وار ہیڈ کا وزن پانچ سو کلو گرام ہوتا ہے اور یہ جوری ہتھیار لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ان گائیڈڈ ہے اس لیے اسے لانگ رینج آرٹلری شیل کا نام دیا گیا ہے جس میں ان کی رینج اور ایکوریسی کو امپروو کیا گیا اگر بھارت پاکستان کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اس کے آگے چھوٹے لیول کا جوری وار ہیڈ لگا کے دشمن کو اس تو نابود کر دیا جائے گا صرف ٹیکنالوجی دے گا اور پاکستان اس کو خود تیار کرے گا 
لیکن یو ایس اے نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر پر پابندی لگائی ہوئی تھی اور اس کی گہری نظر پاکستان پر تھی جس وجہ سے امریکہ کی جانب سے ممکنہ پابندیوں سے بچنے کے لیے اس معاہدے کو بھی کاغذات کی نظر کر دیا گیا لیکن بے نظیر نے اپنے ہی ملک میں چین کے ایم الیون جیسا مزائل بنانے کی تجویز دی اور آخر کار اس مزائل کو پاکستان نے تیار کر لیا یاد رہے جب جب امریکہ نے پاکستان پر پابندی لگائی پاکستان نے اپنی دفاعی سامان خود بنایا امریکہ نے ایک وقت میں تیارے دینے سے انکار کر دیا تھا اور پاکستان نے جی ایف سیونٹین تیارے بنائے اب تو دینے سے انکار کیا تو اب دوست خود بنائی ایم الیون خریدنے سے روکا تو اس کی کاپی پاکستان نے خود بنائی ہم تو کہتے ہیں امریکہ لگائے پابندیاں تاکہ پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا رہے شاہین ون شاہین ون ایک سپر سونک مزائل ہے جو کہ میڈیم رینج بلسٹک مزائل ہے اس مزائل کو نیسکام اور ایم جی سی نے مل کر مکمل ایک دوسرے کے تعاون سے ڈیزائن کیا پندرہ اپریل انیس سو ننانوے میں اس کو ٹیسٹ کیا گیا یہ اتف فور مزائل تھا لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے اس مزائل کا نام شاہین رکھا جو کہ قومی شاعر علامہ اقبال کی مناسبت سے رکھا گیا کیونکہ وہ اس پرندے کو بہت پسند کرتے تھے یہ پرندہ ہمیشہ اونچی پرواز کرتا ہے اس مناسبت سے مزائل کو بھی شاہین کا مزائل نام دیا گیا یہ شارٹ رینج مزائل ہے جو کہ گائیڈڈ ہونے کی وجہ سے باقی تمام زمین سے زمین پر مار کرنے والے مزائلوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کی رینج سات سو پچاس کلومیٹر ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں نہیں تو آپ ہماری ویڈیوز میس کرتے رہیں گے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو بھی لائک کریں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ